大家好，很多朋友蒸包子都是提前发面，其实蒸包子提前发面就错了。教你一招，蒸出来包子个个都是雪白、蓬松、暄软、不塌陷。里面的饲料鲜鲜味又美，包子皮非常的松软又劲道。其实做法非常简单，就连新手小白也能一次成功哟。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先，我们准备一颗包菜，先切去根部，然后再对半切开。再把里面的这个硬芯给它去掉，再从中间一分为二，然后改刀给它切成丝。包菜切好之后，装在一个黑色的盘子中备用。然后另准备一只漂亮的小碗，打入两颗母鸡蛋，给它搅拌均匀，放一旁备用。跟着我们再准备适量的胡萝卜丝，既搭配营养又好看。切好之后，装入小碗中备用。接下来，另起锅加入适量的食用油，烧热之后，把打好的鸡蛋液给它倒进来。趁还没有定型，用铲子迅速的给它搅散，炒成鸡蛋碎，炒成像这样就可以了。然后我们给它盛出，再给它放回碗中冷凉备用。不用洗锅，再次向锅里面加入少许的食用油，把提前准备好的花椒和八角放进来，给它炸一下，炸出香味香味炒出之后，然后我们给它捞出，不要。接着把我们准备好的包菜放进来，给它炒一下。放进来之后，快速的给它翻炒均匀，胡萝卜丝也给它倒进来。我们一直炒制胡萝卜和包菜，炒炸就可以了，不需要给它炒熟，然后关火。下面我给它调一下味儿，根据个人口味加入适量的食用盐、适量的鸡精、适量的胡椒粉，再加上少许的排骨粉，然后给它翻炒均匀，把所有的调料化开。翻炒均匀之后，把炒好的鸡蛋给它倒进来，提前泡软的粉条也给它加进来，葱花姜末也加进来，再来少许的干辣椒，最后加入适量的小磨香油。好了，像这样就可以了。然后再次给它翻炒均匀，把所有的调料化开。翻拌均匀之后，香喷喷的包菜鸡蛋馅就调好了，放一旁冷凉备用。接下来准备一个小碗，加入四克的酵母、五克的白糖催泥酵母发酵、一百五十克三十度左右的温水，用筷子充分的给它搅拌均匀，把白糖和酵母粉给它搅至融化。全部搅至融化之后，再往里面加入一个常温蛋清。再次用筷子充分的给它搅拌均匀，搅匀之后分少量多次的倒在四百克的面粉里面，边倒边用筷子搅拌，给它们搅成絮状。我们在和面的时候，酵母粉一定要提前给它化开哟，这样可以快速的激发酵母的活性，使我们发的面又快又均匀。搅成像这样的絮状之后，然后往里面加入五克的猪油，然后下手给它揉成面团加入猪油可以使我们蒸出来的包子皮更加的洁白透亮，而且吃起来更加的香甜。然后下手给它揉成一个稍微偏硬的面团，像这样的面团就可以了。俗话说得好，软面饺子，硬面包子。包子面我们一定要给它和硬一点，这样我们包出来的包子不仅好看，而且吃起来特别的劲道暄软。面团和好之后，不用醒面，直接给它取出来，移到案板上面，继续给它揉。就像洗衣服一样，上下来回给它搓，一直给它揉匀揉光。我们大约揉面五六分钟之后，大家看一下这个面团是不是特别的光滑细腻？好了，像这样就可以了。然后直接给它搓成长条。接下来再给它切成大小均匀的剂子，取出一个剂子放到案板上面，我们给它整理一下。给它揉成一个圆形，像这样就可以了。所有的剂子全部整理好之后，然后案板上撒少许的干面粉，把第一个整理好的锯子取出来，然后给它擀成一个边缘薄、中间厚的包子皮。擀包子皮的时候，我们尽量给它多撒一点干面粉。好了，像这样就可以了。再放上一份我们调好的包菜馅这个包菜馅我们一定要给它冷凉哦。然后我们再捏着一边，慢慢的往里面给它收口。最后把尾巴处一定要给它捏牢
，再稍微给它整理一下。好了，大家看一下，像这样一个漂亮的包子生胚就做好了。所有的包子生胚一次做好之后，我们给它均匀的码放到笼屉里面。放的时候，两个包子之间给它留够足有的空间，这样在醒发的过程中它不易粘连。放到温暖处，醒发至原来的 1.5 倍大就可以了。二十分钟之后，大家看一下，我们的包子生胚已经发了，个个都是白白胖胖的。用手摸一下，能快速回弹，像这样就说明好了。接下来我们把盖子给它盖上，然后开火，水开计时蒸十二分钟，好了之后再焖上两分钟，这样可以防止包子不塌陷、不回缩。时间到了之后，我们又焖了两分钟，然后打开看一下。打开的时候不要一次性打开，要先轻轻的放一下气。这样可以预防包子遇到外面的冷空气，引起热胀冷缩。等里面的气放的差不多的时候，然后我们把盖子迅速给它拿开。哇，大家看一下这个包子漂亮不漂亮？个个都是雪白雪白的，蓬松暄软不塌陷。好了，像这样就可以了。然后我们给它取出来，再均匀的给它摆入盘中。好了，像这样我们的包子就制作完成了，端上桌就可以给家人美美的享用了。大家看一下这个包子蒸的。是不是非常的漂亮，像买的一样，非常的蓬松暄软，不塌陷，不回缩，一点也不破皮儿。我们掰开来看一下里面，一股浓浓的包菜的香味，加上鸡蛋的香，真的是太香了。看一下，特别的蓬松暄软呀，忍不住了，先来替大家尝一下。哇，真是太好吃了，馅料鲜香味美，包子皮非常的松软又劲道。尝上一口，根本就停不下来。每次用这种方法蒸出来的包子，老公连吃五个都不过瘾，特别的美味又解馋呀。虽然没有放肉，但是比肉馅的还要好吃哦。做法也是非常的简单，不需要发面，一次成型，特别的省时省力。喜欢吃包子的朋友，以后不要再提前发面了。学会这样做，个个都是雪白松软不塌陷，香甜又劲道。大家只要按照这个方法做，绝对一次成功哟。好啦，今天给大家分享蒸包子的小技巧就到这里啦。大家如果感觉我的视频对有所帮助的话，麻烦动动你发财的小手，帮忙评论、转发支持一下吧。非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。